kwanza nilipigia simu mimi wakati naondoka ofisini kwangu. Uh, kama saa nane hivi uh, kwa sauti yake alikuwa na wasiwasi mkubwa si kawaida yake. Jana akiwa anatoka bungeni kuna gari lilimfuata akiwa anafika nyumbani kwake walimiminia risasi za kutosha. Mpigaji alilenga kupiga kichwa na kifua cha liso. Kwa hiyo nia ya kutaka kuua iko Huwezi kata na aina ya silaha ambayo umetumika sio chini ya SMG hii ni silaha ya kivita ambayo nimetumika kutoka kundu lisu. na baada ya kupewa taarifa za shambulio lake nilikosa cha kusema baada ya kuambiwa idadi ya risasi ambazo zimepenya kwenye mwili wake ndio ukaanza kupata taarifa ya watu mbali mbali lakini piga simu kutaka kudhibitisha kama lisu amekufa na mpaka asubuhi hii mwenyekiti wa chama anasema maachana naye akiwa anajitambua. Paka leo hii asubuhi ya leo tundu and pasirisu bado tuko naye hai. Kabla tukio hili kutokea, Mheshimiwa Lisu alishawa kusema katika press conference moja kwamba anafuatwa na alikuwa na hofu na maisha yake. Alisema kwamba mara kadhaa alifuatwa na gari Nissan Premio Nissan Premio namba T460 CQV na watu maarufu sana kwenye nchi wanaitwa watu wasiojulikana hawa watu wasiojulikana lisu ameshawahi kupelekwa mahakamani zaidi ya mara tano kwa matukio mbalimbali kwa sababu hawa wajulikani wamempoteza beni sana hawa watu wasiojulikana walimteka nei wa mitego Hawa watu wasiojulikana walimteka Roma Mkatoliki. Naona akaamua kuimbia mpaka Zimbabwe. Serikali ni yetu wote. Serikali ni kwa ajili ya Watanzania wote. Hawa watu wasiojulikana naomba kama taifa tutangaze huu ndio uwe mwisho wao. Inatakiwa vyombo vya serikali vifanye kazi kuhakikisha kwanza wanapatikana wale watu wanapelekwa kwenye vyombo vya sheria na lazima kukomesha hilo jambo lisiwe hali hii mimi sijaipenda kila mwanamke atengeneze hii hali iwe ndani ya tumbo lake kila tukio linapotokea wahusika wanakuwa wamekamatwa inapokuwa kwamba huoni um, hatua zinazoridhisha zinachukuliwa basi kuna walakini katika governance mtoto alikuwa tukani mtu alikuwa anasema vitu ambavyo mtanzania elewe kama mtanzania angekuwa amepata akili kama ya tundulisu inawezekana ya iraki imetoka tofauti unless otherwise huyu mtoto kutoka nchini mama yake kwa sababu ni jasiri kwanza alafu anajua kuongea vitu ambavyo ni vya kisheria wewe mtu aliongea na waandishi wa habari akasema jamani mimi natafutwa na fulani na fulani na fulani kawataja. Leo hii nasema watu wasiojulikana. Wasiojulikana vipi? Mimi kama mama Roy na niuma. Tena na niuma sana. Sina hata kuogea zaidi.